जिस पार्टनर की डेथ हो रही है बच्चों उसको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट टाइम बेसिस पे तो दे ही सकते हैं जैसा कि मैं समझा चुका हूँ टर्न ओवर बेसिस पे भी दे सकते हैं सेल्स बेसिस अब टर्न ओवर बेसिस का मतलब है कि हम ये देख लेंगे जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ फर्स्ट अप्रैल से हमारा ईयर शुरू होता है फर्स्ट मई को सी की डेथ हो गई है तो एक महीने का देना है हम लास्ट ईयर में देख लेंगे लास्ट ईयर टोटल सेल कितनी हुई थी लेट अज्यूम लास्ट ईयर टोटल सेल थी हमारी बीस लाख रुपए जिस पर हमने प्रॉफिट कितना कमाया था मान लेते हैं दो लाख रुपए तो लास्ट ईयर के बीस लाख रुपए की सेल पर दो लाख का प्रॉफिट कमाया था तो हम ये चेक कर लेंगे कि अप्रैल में कितनी सेल हुई तो पता लगा अप्रैल में तो तीन लाख रुपए की सेल हुई तो वेरी सिंपल अगर दो लाख रुपए में पिछले साल कमा रहा हूं बीस लाख रुपए पर तो इस बार तीन लाख रुपए पर कितना कमाया होगा तीस हजार रुपए बस उस तीस हजार रुपए में से ए का शेयर या बी का शेयर या सी का शेयर जिसकी भी डेथ हुई उसका शेयर नहीं और अगर मैं उसको फॉर्मूला फॉर्म में बताऊं जैसे ये देखो मैंने लिखा बताया हुआ है आपको इन दिस मैथड डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दर ऑफ डेथ इज कैलकुलेटेड ऑन लास्ट ईयर टोटल टर्न ओवर एंड लास्ट ईयर टोटल फॉर्मूला बता दू तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट डिवाइड बाय लास्ट ईयर टर्न ओवर यानी कि सेल इन टू करंट ईयर टर्न ओवर अप टू द डेट ऑफ ये प्रॉफिट निकलेगा इसमें से बच्चों ये शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्चुअली वर्ड मतलब एक महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट है इसमें से जिस पार्टनर की डेथ हुई है जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सी की डेथ हुई तो सी का शेयर जितना भी है वो हम लोग इस पर मल्टीप्लाई करेंगे बात समझ में आ रही है सो लास्ट ईयर प्रॉफिट ये रहा मैं आपको दोबारा बता लास्ट ईयर प्रॉफिट बाय लास्ट ईयर सेल ये प्रोपोर्शन निकल आएगा इन टू करंट ईयर सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ जैसे एक महीने बाद उसकी डेथ होगी तो एक महीने में हमने कितनी सेल करी तो इससे प्रॉफिट निकल आएगा फर्म का एक महीने का ध्यान से फर्म का उसके बाद जिस पार्टन की डेथ हुई उसका शेयर निकल ठीक है अभी इस पर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं राइट डन